নমস্কার আপনারা দেখছেন জেলার এক নম্বর অনলাইন ও টিভি চ্যানেল বীরভূম আশি টিভি আপনাদের সঙ্গে আমি সোমা শুরু করছি আজকের সংবাদ বিস্তারিত সংবাদে যাওয়ার আগে দেখে নেব সংবাদ শিরোনাম প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির মৃত্যুতে শোক মিছিল কাকরতলায় বোমা বিস্ফোরণে উড়ে গেল বাড়ি কলেজ ছাত্রকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা বোলপুরে স্বামীর পুরুষাঙ্গে কামর স্ত্রীর বিজেপির ডাকা বন্ধের প্রতিবাদে তৃণমূলের মিছিল পড়ুয়াদের স্কুল মুখী করতে শনিবারের আনন্দ পাঠ সিউড়িতে ডিওয়াইএফআইএর যুব কনভেনশন ইলামবাজারে জন্মাষ্টমী পালন সিউড়ি ও ইলামবাজারে এবার সংবাদ বিস্তারিত চলে গেলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ছেষট্টি বছর গত নয় আগস্ট থেকে দিল্লির এমসে ভর্তি ছিলেন আজ তিনি দুপুর বারোটা সাত মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি দু সাল পর্যন্ত রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা ধুবরাজপুর শহর বিজেপির পক্ষ থেকে প্রয়াত মন্ত্রীকে আজ শ্রদ্ধা জানানো হয় বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এদিন দলীয় কার্যালয়ে তার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এরপর বিজেপির পক্ষ থেকে বুকে কালো ব্যাজ হাতে প্লাকার্ড ও তার প্রতিকৃতি নিয়ে একটি মৌন মিছিলের আয়োজন করা হয় এই মিছিলটি দলীয় কার্যালয় থেকে শুরু করে গোটা শহর পরিক্রমা করে এদিন উপস্থিত ছিলেন বিজেপির শহর সভাপতি সন্দীপ আগরওয়াল বিশিষ্ট আইনজীবী প্রলয় মুখোপাধ্যায় স্বরূপ আচার্য দিলীপ তেওয়ারি সহ অন্যান্যরা লালটু মুখার্জি ও সোমনাথ রুজের রিপোর্ট বীরভূম আশি টিভি দুবরাজপুর খরাসোল ব্লকের কাঁকরতলা থানার বর্ডা পঞ্চায়েত সদস্য শেখ মহিবুলের বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণে এলাকায় চাঞ্চলের সৃষ্টি হয় জানা যায় মহিবুলের প্রথম স্ত্রী আফিয়া বিবি কাঁকরতলা থানায় তার স্বামীর বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ করেন এবং তাদের বাড়ির সংলগ্ন অন্য একটি বাড়িতে বোমা মজুদ থাকার কথা জানান তাই কাঁকরতলা থানার পুলিশ ওই বাড়িটি ঘিরে রাখে বিস্ফোরণের ফলে পঞ্চায়েত সদস্য শেখ মহিবুলের প্রথম স্ত্রী আফিয়া বিবি অল্পবিস্তর আহত হন তাকে স্থানীয় এক যুবক নাগরাকুন্দা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় আফিয়া বিবি বলেন আজ দুপুরে হঠাৎ বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সময় অ্যাসবেস্টাসের ছাউনি দেওয়া ঘরটি বোমা বিস্ফোরণে উড়ে যায় এবং বাড়ির দেওয়ালও ভেঙে পড়ে স্থানীয়রা জানান সেই সময় পুরো এলাকাটি কালো ধোঁয়ায় ভরে যায় কাঁকরতলা থানার পুলিশ পুরো এলাকাটি ঘিরে রেখেছে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বোম স্কোয়াডের চারজন প্রতিনিধি এবং ডিএসপি হেডকোয়ার্টার কাশীনাথ মিস্ত্রি ঘটনাস্থলে সরেজমিনে তদন্ত করে বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করেন বলে তোমরা দুজন টাকা খাও তিনজন হাতে খাবার খাও না আমি খেতে গেলাম ওই বাড়ি থেকে দুজন বাস্ট হয়ে গেল তখন আমার এসে একটা কিতাব আমার মাথায় পড়লো তখন আমার মেয়ে বলছে মা আমরা নাই মরে গেলাম মা আমার নাই আমার দুজনে নাই আমি যখন মা বাচ্চা থেকে নিয়ে বেরিয়ে যাই তখন আমি বাচ্চাদের মাথায় অ্যালপো অ্যালপেস্টা পেয়ে গেছি তারপরে আমি দৌড়ে আসছি একটা পুলিশ আমাকে দিয়ে আসছে বুঝি বাচ্চা গেলাম নাই বাচ্চা গেলাম বুঝছি না আচ্ছা বেঁচে আছে বাইক দুমুতে বাইক হলে বাচ্চা গেল লাগে আর আমাকে একটা পুলিশে বাইক হলে পায়ে আমার লেগেছে কি করে ফুলে গেল বাসিন্দা শেখ মহিবুল তার বাড়ি সেই সময় প্রচুর বৃষ্টি চালা করলেন বিশাল ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ সেই বিস্ফোরণ হওয়ার ফলে আমাদের চারিদিকে অন্ধকার এবং এডবাস্টারের বাড়ি হওয়ার ফলে পোড়া এডবাস্টার ওপর দিকে যে তালপাতা মতো উড়ে বেড়াচ্ছে সেই অবস্থায় আমরা দেখছি এবং আমরা তার সাইডে পুলিশও সেই সময় সেই মুহূর্তে
शेख रकिब उद्दीन रिपोर्ट बीरभूम आर सी टी कांकुरतला গতকাল রাতে এক কলেজ ছাত্রী শ্লীলতা হানির অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ালো বোলপুর স্টেশনে জানা যায় গতকাল রাত সাড়ে নটায় বিশ্বভারতী ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেনে করে বোলপুরে মায়ের সাথে নিজের বাড়ি ফিরছিলেন একটি বেসরকারি কলেজের পাঠরতা ছাত্রী স্টেশনে নামার পর কিছু দূর এগিয়ে যাওয়ার পর একটি দোকানের সামনে এক বয়স্ক ব্যক্তি তাকে শ্লীলতা হানির চেষ্টা করে তখন ছাত্রটি প্রত্যাঘাত করে এবং এ নিয়ে এলাকায় লোকজন ছুটে আসে ঘটনাটি সে বোলপুর থানায় মৌখিকভাবে জানায় এই বিষয়টি বিশদে জানান ওই ছাত্রে ঘটনা ঘটেছিল কালকে সমস্যা আসলে আমি কালকে বিশ্বভারতী ট্রেনে চাপার পর বিশ্বভারতীর ট্রেনটা লেট হচ্ছিলো আসতে তো আমার সাড়ে মোটামুটি সাড়ে নটা বেজে গেল বোলপুরে নামতে নামতে তো সেই সময় আমি বাবাকে ফোন করেছিলাম আমি আসার জন্য বাবা খুব অসুস্থ আমার বাবা যার কারণে বাবা বলেছিল যদি পারিস তো টোটো ধরে আসতে বাবা খুব মাথা ঘুরছিল তো যার কারণে আমরা টোটো করে আসার সময় টোটোওয়ালা কোনো টোটোওয়ালা কোয়াপারেট করেনি একটু এক্সট্রা হাই চার্জ চাইছিলেন যেহেতু বলছে রাত হয়ে গেছে বলে তো আমরা ভেবেছিলাম একটু এগিয়ে এসে টোটোটা ধরব তো সত্যনারায়ণ দোল একটা দোকান আছে তার সামনে একজন ফুচকা বালা বসে হঠাৎ করে ওর সামনে আমি আমার মা বাঁদিকে রেখে আমার মায়ের বাঁদিকে ছিল আমি মায়ের হাত ধরে আমি আসছিলাম হঠাৎ করে একজন বুড়ো লোক আমার হি ওয়াজ গ্র্যাব মাই ব্রেস্ট অ্যান্ড মানে ডেসপারেটলি ইন ফ্রন্ট অফ পিপল ওখানে বেশ কিছু লোক দৌড়ে ছিল এবং আমি তাকে হাতটা ধরে মুচড়ে ছাড়িয়ে দিই এবং ছাড়িয়ে দেওয়ার তার হাতটা মুছে দিই এবং সে আমার দিকে একটা বিকৃত মুখ করে তাকাই এমন করে এবং আমাকে চর পর্যন্ত মারতে আসে তো আমি সেই সময় তাকে জোরে ধাক্কা দিই এবং বুকে একটা কিল মারি এবং একটা থাপ্পড়ও মারি তো থাপ্পড় মারার সঙ্গে সঙ্গে ওখানকার লোক চলে আসে একজন কলা ভবনে একটা ছেলে আমাকে হঠাৎ করে উনিও আসছিলেন নাকি বাড়ি ফিরছিলেন মনে হয় মেবি তো উনি আমাকে বলেন যে এই এটা বয়স্ক লোক এটা করতে পারে না এরকম এরকম হতে পারে না তুমি ভুল বুঝছ তো তার সাথে আরেকজন বন্ধু ছিল সে বলল কোনো মেয়ে যখন এভাবে রাস্তা অসাভাবে চিৎকার করছে নিশ্চয়ই তার সাথে কিছু একটা হয়েছে হ্যাঁ অভিযোগ বলতে আমি ওনাদেরকে মৌখিক অভিযোগ জানিয়েছি এবং বলা আমাকে বলা হয়েছিল যে যতক্ষণ ওনারা গে ওনারা গেছিলেন আর কি থানা থেকে লোক পাঠানো হয়েছিল গাড়িও পাঠানো হয়েছিল ওনারা দেখে এসে বলেন যে ওনার যেহেতু দু দুবার স্ট্রোক হয়েছে এবং উনি যেহেতু এজেড পার্সেন সেহেতু ওনাকে বিনা লিখিত অভিযোগে ওনাকে তোলা যাবে না পার্থ দাসের রিপোর্ট বীরভূম আর সিটিভি বোলপুর স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের প্রতিবাদ করায় স্বামীর পুরুষাঙ্গ কামড়ে ছিঁড়ে নিল স্ত্রী ঘটনাটি ঘটেছে শান্তিনিকেতন থানার দিগন্তপল্লী ক্যানেল পার্ক এলাকায় জানা যায় দীর্ঘদিন ধরে কিরিটি খায়ের স্ত্রী কণিকা খায়ের সঙ্গে এক ব্যক্তির বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল এই অভিযোগ নিয়ে বাইশে আগস্ট স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বচসা শুরু হয় বচসা থেকে হাতাহাতি শুরু হলে স্বামীর পুরুষাঙ্গে কামড় দেয় স্ত্রী আহত অবস্থায় কিরিটি খাঁকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আহত কিরিটি খায়ের মা অন্নপূর্ণা খাঁ বলেন সেই সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না বাড়ি ফিরে এই ঘটনার কথা শুনে মহকুমা হাসপাতালে ছেলেকে দেখতে যান একটি ছেলেকে ভালোবাসে তার জন্য ওকে বিচ্ছাদ করতে চাইছে ওকে ভালোবাসে না ওকে খেতেও দেয় না ও চায় না যে আমার কাছে থাকুক হ্যাঁ মারধর করতে করতে ওই যে ওই জায়গাটাতে ধরে ও কাম দিয়েছে হ্যাঁ কাম কাম দিয়েছে কামড়ানোর পরেই ওর একটা পাঁচটা সেলাই হয়েছে পাঁচটা সেলাই হয়েছে ডাক্তার খুব অপমান করেছে তখনই বলেছিল থানা পুলিশ করতে কিন্তু আমি ছিলাম না বলে করতে পারে নাই আমি তো কাজ করি পরের বাড়ি থেকে আসি তারপর আমি শুনলাম তারপরে গিয়েছি তখন ও হাসপাতাল থেকে নিয়ে ও ইয়ে সিয়ানা হাসপাতাল গিয়েছে সিয়ানা হাসপাতাল যখন গেলাম তখন ও সেলাই চলছে তখন সেলাই দিয়েছে তারপর ডাক্তার ইয়েতে ঢুকিয়েছে দিয়ে সেলাই করছে আর কি পাঁচটা সেলাই যখন পড়েছে সেই সেলাইটা করছিল তারপরে ডাক্তার জিজ্ঞেস করেছিল আমাকে যে কিছু করার তোমাদের ইয়ে আছে আমরা বাড়িতে যাই তারপরে বুঝি তারপরে করব আপনার নাম আমার নাম অন্নপূর্ণা খান পার্থ দাসের রিপোর্ট বীরভূম আর সিটিভি শান্তিনিকেতন তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে আজ রাজনগরে বন্ধের ডাক দিয়েছিল বিজেপি তাই তারা আগে ভাগে এই প্রচার শুরু করে অন্যদিকে এই বন্ধের বিরোধিতা করে গতকাল সন্ধ্যা থেকে পথে নামে তৃণমূল এমনকি আজ সকালেও তারা বন্ধের বিরোধিতা করে একটি মিছিল বের করে রাজনগর ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুকুমার সাধু জানান এলাকার দুই বিজেপি নেতা নিজেদের দলের লোকেদের অবৈধভাবে সরকারি বাড়ি পাওয়ার দাবিতে রাজনগরের বিডিওর সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়েন আবার তারাই বন্ধ ডাকছেন যদিও বিজেপি বন্ধ প্রত্যাহার করে
রাজনগর বাজার বন্ধ থাকবে দুজন দুষ্কৃতি নাম করে বলছে আমি আর ওই দুষ্কৃতির নাম বলতে আমার দ্বিধা হচ্ছে তাই নাম বলছি না আমরা তারই প্রতিবাদে আজকে দেখছেন তো কয়েক ঘন্টার মধ্যে কত মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বতঃস্ফূর্ত যে দোকানদাররা আজ দোকান খুলেছে ওদের বন ব্যর্থ করেছে এই জন্য আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দোকান ব্যবসা ধরতে এবং রাজনগর বাসিন্দা আমরা ধন্যবাদ জানাই স্বাগত জানাই খান আরশাদ ও উত্তম মন্ডলের রিপোর্ট বীরভূম আরসি টিভি রাজনগর সপ্তাহের প্রতি শনিবার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার খুবই কম থাকে তাই ছাত্রছাত্রীদের স্কুলমুখী করতে এক অভিনব উদ্যোগ নেয় শিউড়ি এক নম্বর ব্লকের করিদ্ধার যদুরাই উচ্চ বিদ্যালয় প্রতি শনিবার দু তিন পিরিয়ডের পর শুরু হয় আনন্দদায়ক ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আজ সর্প বিশেষজ্ঞ দীনবন্ধু বিশ্বাস প্রজেক্টরের মাধ্যমে সাপ চেনালেন ও সাপের উপকারিতা সম্পর্কে পড়ুয়াদের সচেতন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কল্যাণ ভট্টাচার্য এ বিষয়ে আলোকপাত করেন মাস্টারমশাইরা তো কি করে পড়াবেন মানে শনিবারের যে চারটে পিরিয়ড গুরুত্বপূর্ণ সেটা ছাত্রছাত্রীদের অনুপস্থিতির জন্য একটা মুশকিল হয়ে যাচ্ছিল ক্লাসগুলোকে ঠিক সিস্টেমেটিক হচ্ছিল না এটা একটা দুই হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের একটা বক্তব্যই হচ্ছে যে শনিবারটা একটু অন্য অন্যভাবে আর কি ছুটিটা ভোগ করুক এটা শুধু আমাদের স্কুল না এটা প্রায় প্রায় সব স্কুলই এরকম ধরনের একটা সমস্যা আছে তো আমরা সবাই মাস্টারমশাইদের নিয়ে বসলাম নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিলাম যে শনিবার আমরা থার্ড পিরিয়ডের পরে এমন একটা ক্লাসের আয়োজন করব যে ক্লাসটা ছেলে মেয়েদের একদিকে আনন্দ দেবে অন্যদিকে সচেতন করবে নানা রকমের কোনো 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 দিন হতে সেফ আনন্দ একদম নাচ গান মানে নিজে নাচ গানগুলো একটা সুস্থ সংস্কৃতির পরিচয় বহন করবে সেগুলো তারা তাদের নিজেদের প্রতিভার বিকাশ করবে ঠিক অন্য দিন আমরা সচেতনতার পার্ব অতীত পাবন বৈরাগের রিপোর্ট বীরভূম আরসি টিভি শিউরি ভারতীয় গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ডিওয়াইএফআই এর ডাকে আজ ইলামবাজারে অনুষ্ঠিত হল যুব কনভেনশন এদিন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ধর্মীয় মেরুকরণ প্রসঙ্গে বর্তমানে কঠিন পরিস্থিতির কথা তুলে ধরা হয় পাশাপাশি দিশাহীন সমাজকে ব্রাহ্মফ্রন্টের দিশা দেখাতে পারে বলে আলোচনা করা হয় এদিন উপস্থিত ছিলেন এস কে জালাল ডিওয়াইএফআই এর জেলা সম্পাদক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ শেখ শামসুলের রিপোর্ট বীরভূম আরসি টিভি ইলামবাজার শিউড়ির হারজন বাজার কলোনির হরিসভা মন্দিরের পক্ষ থেকে গতকাল জন্মাষ্টমী উপলক্ষে নানান উপাচারে শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হন বিগত দশ বছর ধরে এখানে জন্মাষ্টমী পালিত হয়ে আসছে এই জন্মাষ্টমীকে ঘিরে আট দিনব্যাপী লীলাকীর্তন কবিগান মানব ঝুলন বাউল গান সহ নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বসেছে মেলা এই মেলায় ইলেকট্রিক নাগরদোল্লা ব্রেক ড্যান্স বাউন্সার টয় ট্রেন সহ নানান রকমারি দোকানও বসেছে জন্মাষ্টমীকে ঘিরে ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ে এই বিষয়ে মেলা কমিটির সদস্য মিন্টু মুখার্জি বিষদে জানান এটা জন্মাষ্টমী উপলক্ষে প্রতি বছরের নেই আমাদের এই বছরও জন্মাষ্টমী কৃষ্ণ জন্ম পুজো বা নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তুলে ধরেছি এটা কোথায় হচ্ছে পুজোটা এটা হারজেন বাজার কলোনি হরিসভা মন্দির প্রাঙ্গণ এবং এটা কতদিন ধরে হয়ে আসছে এটা প্রায় বিগত আট দশ বছর থেকে চলছে এই পুজো ছাড়া আর কি কি আপনাদের আছে পুজো ছাড়া আট দিন ব্যাপী পুজো ছাড়া আট দিন ব্যাপী মেলা নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে অন্যদিকে এলামবাজারেও চাতরপাড়ায় পাঁচশো বছরের পুরনো মহাপ্রভু মন্দিরে গতকাল মহাসমারোহে পালিত হল জন্মাষ্টমী শিউরি থেকে সুপ্রভাত ঘটক ও ইলামবাজার থেকে শেখ শামসুলের রিপোর্ট বীরভূম আরসি টিভি আজকের সংবাদ এ পর্যন্ত পরবর্তী সংবাদের জন্য চোখ রাখুন বীরভূম আরসি টিভির পর্দায় নমস্কার